హాయ్ అన్నలందరికీ నమస్తే నేను మీ దినేష్ తెలంగాణ టాలెంట్ ఇలా నా పక్క పాయింట్ ఒక చెల్లు ఉన్నది మరి ఆ చెల్లు అది ఏ ఊరు ఏ డిస్టిక్ ఏమేమి పాటలు వాడదు అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోవాలి ఈ వీడియో మొత్తం చూడుర్రి ముందుగా అలా చెల్లె అని మీకు పరిచయం చేస్తా నమస్తే చెల్లె అన్న నమస్తే అన్న అంత మంచిదేనా అంద బాగున్నాం అన్న మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను మంచిగా ఉన్నా నేను నెంబర్ ఏకున్నా మీ అందరు ఆశీర్వాదాలు ఉండే ఆ దినేష్ అన్న మా దగ్గరికి ఎప్పుడు మా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తాడు మా దగ్గరికి ఎప్పుడు వస్తాడు అని చూస్తా ఉంటారు కదా మీ అందరు ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడు మీ యాదిలనే ఉంటా నేను ఒక్కసారి మరి మన తెలంగాణ టాలెంట్ దోస్తులు నీ గురించి తెలుసుకోవాలంటారు మరి మీది ఏ ఊరు ఎక్కడ అనేది ఒక్కసారి మన తెలంగాణ టాలెంట్ దోస్తులకు ముందుగా తెలంగాణ టాలెంట్ వ్యవస్థ అందరికీ నమస్తే నా పేరు దాసరి భారతి మా ఊరు మేడికొండ విలేజ్ ఐజా మండల్ గద్వాల్ డిస్టిక్ గద్వాల్ డిస్టిక్ సూపర్ పాటలు పాడతాయి చెల్లె చెల్లె పేరు భారతి మన భారతదేశం పేరే ఉన్నది చెల్లె ఒకటి మంచి పాట వాడు నీకు నచ్చిన పాట ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏం పాట వాడతా ఏంది మరి నేను ఫోక్ సింగర్ కాబట్టి అచ్చమైన ఫోక్ సాంగ్ పాడతాను వాళ్ళు కన్నుల్ల వాని మీద భీమసారి జోడు చేతులు కడువ మీద గుట్ట గుట్ట తిరిగేటోడా భీమసారి గుట్టే గురి అద్దేటోడా నీ గుట్ట సైగా నాకు తెలుసు భీమసారి వల్ల కాదు వెళ్ళిపోరా సూపర్ చెల్లె ఫోక్ సాంగ్ అంటే దుమ్ము చెప్తున్నాం ఇట్లా మ్యూజిక్ చేయాలి పాడాలని ఉండదా మరి నీకు ఓన్గా ఉంటదన్న కానీ నాకు అంత దేవుడు నాకు అంత విద్య ఇవ్వలేదు ఇంకా ఎందుకు ఇవ్వలేదు సూపర్ వాడుతున్నావు ఇది నేను నేను మా ఊర్లో వ్యవసాయం చేస్తా ఉంటే అక్కడ వాళ్ళు పాడతారు కదన్న ఆ సాంగ్ అనమాట అసలు పాలమూరు సాంగ్ ఎలా ఉంటది అంటే నేను ఆ రోజు విన్నాను చాలా ఫిదా అయిపోయాను ఆ సాంగ్ విని అంటే వాళ్ళు వ్యవసాయం చేసుకున్న వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటే ఈ సాంగ్ నేను ఎలా అయినా జనంలోకి తీసుకెళ్లాలన్న ఉద్దేశంతో అది సాంగ్ నిన్నరే రికార్డింగ్ అయింది ఒక టూ త్రీ డేస్ లో జనాల ముందుకు రాబోతుంది అన్న ఆ సాంగ్ బోరు బోరు మిట్ట మీద బొంత జిల్లడు సెట్టు కింద బోరు బోరు మిట్ట మీద బొంత జిల్లడు సెట్టు కింద కాలు కాలు దొక్కుతుంటే కంచు మెట్టెలు వాయరా ఓరి బావా కోటిగా సిన్నేటి మెట్టెలు వాయరా ఓరి బావా కోటిగా బోరు బోరు మిట్ట మీద బొంత జిల్లడు సెట్టు కింద బోరు బోరు మిట్ట మీద బొంత జిల్లడు సెట్టు కింద కాలు కాలు దొక్కుతుంటే కంజు మెట్టెలు వాయరా ఓరి బావా కోటిగా సిన్నేటి మెట్టెలు వాయరా ఓరి బావా కోటిగా నల్ల గొంగడి గప్పుకొని నాగసారం బాడుకుంటా నల్ల గొంగడి గప్పుకొని నాగసారం బాడుకుంటా నడి బాజున నీవే రంగా బుక్క బుక్క నాడు లాకు బువ్వ దిన్నెట్టాయరా ఓరి బావా కోటిగా నీ వద్ద ఉన్నట్టాయరా ఓరి బావా కోటిగా బోరు బోరు మిట్ట మీద బొంత జిల్లడు సెట్టు కింద బోరు బోరు మిట్ట మీద బొంత జిల్లడు సెట్టు కింద కాలు కాలు అరే కాలు కాలు దొక్కుతుంటే కంచు మెట్టెలు వాయరా ఓరి బావా కోటిగా సిన్నేటి మెట్టెలు వాయరా ఓరి బావా కోటిగా ఇది వ్యవసాయం చేసుకోగా కల్వ అంటే కల్వంగా కానీ పత్తి రంగా కానీ మీరు ఇట్లా వ్యవసాయం చేయంగా తీసుకెళ్ళాలనేసాంగ్ <laughs> నేను పాటలు రాయటం అంటే నాకు రాదు అన్న కాకపోతే రాసిన వాళ్ళ పాటలు ఈజీగా పాడగలుగుతాను నేను ఏది హరీష్ పటేల్ దానిలో ఒకటి మీరు ఒకటి మ్యూజిక్ అదే ఫస్ట్ అంత ముందు లేదన్న భాస్కర్ అక్కనెలో ఒక సాంగ్ పాడాను మళ్ళీ తర్వాత సెకండ్ హరీష్ పటేల్ లో పాడాను ఎంత వరకు చదువుకుంటున్నావు నాది బిఎస్సి నర్సింగ్ కంప్లీట్ అయిందన్న ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ జాబ్ చేస్తున్నా చదువుకోవాలనిపించింది అంటే చదువుకోవాలి 
చదువుకున్నారు కదా ఎంతో కొంత చదివిర్రు ఆల్రెడీ జాబ్ చేస్తారు ప్రైవేట్ గా అంత ముందు పాటలు పాడి మధ్యలో మళ్ళీ చదువుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ పాటలు పాడాలనుకుంటారు అవునా యాక్చువల్లీ మా నాన్న మంచి సింగర్ అవునా తన నుంచి నాకు వచ్చింది యాక్చువల్లీ ఇంకా ఇంట్లో ఎవరు సింగర్స్ లేకుండా పోతుంది మళ్ళీ మా నాన్న ఏం లేకుండా పోతుంది అనేసే ఉద్దేశంతో నేను మళ్ళీ సాంగ్స్ వైపు రావాలని నా యొక్క కోరిక ఇంట్లో బాపు పాటలు పాడతాడు అయితే మస్తు పాడతాడు అన్న ఏం చేస్తాడు బాపు ఇప్పుడు నాన్న వ్యవసాయమే చేస్తాడు అన్న ప్రజెంట్ వ్యవసాయం వెళ్తాను కానీ మూడు ఉందన్న కానీ వర్కింగ్ ఏమి రాదు అనమాట అంటే బట్టి క్యాజువల్ గా పొలం కాడికి ఎక్కడ దాకా ఉంది మా పొలం ఎట్లుంది ఏం కదా అనేది కొంచెం బరువు బాధ్యతను పోయి చూసుకోగలుగుతా అట్లా చూస్తాం అంటే పాటలు వాడే వాళ్ళు అంటే రైటర్లు కానీ ఎవరన్నా కానీ నిజంగా మీరు గ్రేట్ అది అందరికి ఉండదు అది దేవుడు గాడ్ గిఫ్ట్ తెలంగాణ టాలెంట్ చేస్తున్న ప్రయత్నం ఏంటంటే చాలా మందికి పాడాలని ఉన్నది పాడాలని ఉన్న వాళ్ళు సోషల్ మీడియా ద్వారానో వాట్సాప్ ద్వారానో అంటే వస్తురు బయటకు ఇట్లా రాని వాళ్ళు ఆ మాత్రం తెలియన వాళ్ళు కూడా మన పల్లెల్లో ఉన్నారు నేను చూస్తా ఉంటా కదా ఎట్లా ఎట్లా అనే వరకు ఒక చిన్న ఆలోచనతోనే మేము ముందటికి వచ్చిన మీరు అందరు ఎంకరేజ్ చేస్తారు చూస్తున్న వాళ్ళు కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు అట్లా ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది సక్సెస్కు ఒక ముఖ్య కారణం అది ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ కావాలని నేను చేస్తున్న ప్రయత్నం ఇది నైస్ చెల్లె ఇప్పుడు చదువుకున్న స్టడీ అంటే నర్సింగ్ కు సంబంధించిన స్టడీ అంటే ఆ స్టడీ నేర్చుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది అంత ఇంకా మంచి మంచి స్టడీస్ యాక్చువల్లీ డాక్టర్స్ అయితే ఏంటంటే జస్ట్ చూస్తారు పేషెంట్స్ ని వెళ్ళిపోతారు యాజ్ ఏ నర్స్ అనేది ఒక మదర్ లాగా ట్రీట్ చేస్తారు పేషెంట్ ని సో వాళ్ళ ఆశీసులు అనేది మనకి ఎందరిదో ఉంటది వాళ్ళు ఎక్కడున్నా కానీ పేషెంట్ డిశ్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నా చల్లగా ఉండమ్మా అనేసి వాళ్ళు దీవించి వెళ్తారు ఎలాంటి వాళ్ళైనా అలాంటి దీవెనలు ఎన్నో లక్షల మంది మనకి ఇస్తుంటారు కాబట్టి దేవుడు ఇచ్చిన వరం అది చెల్లె ఇప్పటి వరకు ఎన్ని అంటే స్టూడియోలో ఎన్ని మ్యూజిక్ చేసిన పాటలు వాడి నువ్వు నేను ఇది ప్రజెంట్ అయితే ఫోర్త్ సాంగ్ అన్న ఫోర్త్ సాంగ్ అంటే ఫస్ట్ వాడిన పాట ఏంటిది ఫస్ట్ వాడినది భాస్కర్ అక్కినలో వాడాను నేను అది మామిడి తోటలో నమరదలు పిల్లో ఓరసగుల్లో నరసగుల్లో ఈ తోటలో నేను నర చూడర బావ మామిడి కాయలు నే తెంపుతున్నారో ఓ బావయ్యో నా బావయ్య ఈ తోటలో నేను నర చూడర బావ ఇంకా వాడియద మీద వాళ్ళని గమగ గంధాలు సందామావయ్యలు నా రైక ముడి మీద రాలితే సాలయ్య రంగారామయ్యలు వాడియద మీద వాళ్ళని గమగమ గంధాలు సందామావయ్యలు నా రైక ముడి మీద రాలితే సాలయ్య రంగారామయ్యలు వాడు సోకైన సిన్నోడు సోపతున్న వాడు సందామావయ్యలు వాడు సోకైన సిన్నోడు సోపతున్న వాడు సందామావయ్యలు వాడు హైదరాబాదుకు వచ్చి పలకారిస్తే సాలు రంగారామయ్యలు వాడు హైదరాబాదుకు వచ్చి పలకారిస్తే సాలు రంగారామయ్యలు వాడి ఎద మీద వాళ్ళని గమగమ గంధాలు సందామావయ్యలు నా రైక ముడి మీద రాలితే సాలయ్య రంగారామయ్యలు ఒక పాటను పాడాలంటే దానిలో ఫీలింగ్ అలా వెళ్ళిపోవాలి నా పాటకు తర్వాత ఏం సాంగ్ తర్వాత తర్వాత హైదరాబాద్ కాలేజీ పిల్ల అనేసి అది హరీష్ పటేల్ సాంగ్ లో పాడాను జగిత్యాల జగిత్యాల ఓకే ఆ పాట కూడా ఒకసారి వాడతా చిన్న మన తెలంగాణ టాలెంట్ దోస్తు చూస్తారు నువ్వేమేమి పాటలు పాడినావు అంటే ఐదు పాటలు అన్నావు కదా హైదరాబాదు కాలేజీ అందాలో పిల్ల నిన్ను చూసి పడిపోతే నేను ఈ మాయలోని మళ్ళా పిల్ల పిల్ల ఓ కాలేజీ పిల్ల పుల్ల పుల్ల ఓ కాలేజీ పిల్ల అని ఇలాంటి చూస్తున్న సాంగ్ అన్న సూపర్ ఇంకా చెల్లె అమ్మ గిట్లా ఏం చేస్తుంది అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వ్యవసాయమే చేస్తారన్న మేము ఫోర్ మెంబర్ సిస్టర్స్ మేము థర్డ్ పర్సన్ ని నేను హైదరాబాద్ లోనే ఉంటాను అన్న దమ్ములు ఒక బ్రదర్ ఉండేది బ్రదర్ చనిపోయినాడు ఇప్పుడు బ్రదర్స్ నాకు ఎవరు లేరు ఓన్లీ మీరు అంటే నలుగురు అక్క చెల్లెలు ఆ నలుగురు అక్క చెల్లెలు లేరు ఓకే నో ప్రాబ్లం అన్న లేడ అనుకోకు దినేష్ ఉన్నాడు తప్పకుండా అన్న అట్లా అనుకో అద్దె ఎప్పటికైనా ఆ నీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇట్లా ఫోన్ కొట్టు నాతోనైనా హెల్ప్ నేను చేస్తా సరే అన్న సరే అమ్మ ఇంట్లోనే ఉంటుందా మా నాన్న ఇద్దరు ఇంటి దగ్గర వ్యవసాయం చేస్తారన్న 
అన్న మీరు యాక్చువల్లీ అందరిని మట్టి మాణిక్యాలని వెలుగు తీసి ఒక ప్రపంచానికే చూపిస్తున్నారు కదా అసలు మా ఒక గాయకునిగా గాయకురాలుగా వాళ్ళు పాడే వేదన వాళ్ళు పాడే పాట ఎలా ఉంటుంది నేను పాడగలుగుతాను అన్న మీకు ఈరోజు పాటలు పాడేటోళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళ అనుభవాలు వాళ్ళలో ఉన్న మాధుర్య మాధుర్యం ఏంటి వాళ్ళ గొంతు ఎలా ఉంటుంది పాడుతూ ఉంటే ఓకే ఆ వాళ్ళ గొంతుని ఎలా ఆదరిస్తారు జనాలు అనేది కూడా అందులో ఉంటుందన్న ఓకే మరి రెడీ లేట్ చేయి కనదాకా నిన్ను మరువను పాటమ్మా నీకు వందనం నా పాటను దేవించిన ప్రతి ఒక్కరికి అంకితం జానపదం జానపదం జల గుండెలో జాలు వారే జల జల నా ప్రాణపదం గొంతులో పారాడుతుంది గలగల కనదాక నిన్ను మరువను పాటమ్మా నీకు వందనం నా పాటను దేవించిన ప్రతి ఒక్కరికి అంకితం జానపదం జానపదం జల గుండెలో జాలు వారే జల జల నా ప్రాణపదం గొంతులో పారాడుతుంది గలగల అంటే పాటలు వాడే వాళ్ళు అంటే రైటర్లు కానీ నిజంగా మీరు గ్రేట్ ఇప్పుడు చెల్లే మీ విలేజ్కి పోతావు కదా ఇక్కడ డ్యూటీ చేస్తావు నర్సింగ్ అంటే అంటే ఇక్కడ డ్యూటీ అయిపోయినాక హైదరాబాద్ లో డ్యూటీ అయిపోయినాక విలేజ్ పోతావు ఇంటికి పోతావు ఇంటికి పోయినాక ఇల్ అంటే పల్లెటూరు వాతావరణం కదా అక్కడ చూసినప్పుడు నీకు మన విలేజ్ లో వాళ్ళు ఇల్లు కనబడతారు ఎప్పుడు అది ఇదని అడుగుతారు అంటే నువ్వు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఇక్కడ ఉంటావు పట్టించుకోరు హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ నైట్ గివే ఉంటాయి కానీ మన విలేజ్ పోతే మంచిగా ఉన్నావా ఎప్పుడు వచ్చినావు మళ్ళీ ఎప్పుడు పోతావు ఇట్లా ముచ్చట పెడతారు అట్లాంటి వాతావరణంలో ఉన్నావు కాబట్టి పల్లె పాటలు కూడా నీకు బాగా తెలిసి ఉంటాయి ఇంకేదన్నా పల్లె పాట పడతావా తప్పకుండా అన్న పల్లెటూరులో చాలా ప్రకృతి నైపుణ్యాలు ఉంటాయి అన్న అందులో ఒక మంచి పాట మీకు వినిపిస్తాను తెల్ల జీరా గట్టుకొని తే పొలకు కలవబోతే తెల్ల జీరా గట్టుకొని తే పొలకు కలవబోతే నన్ను గలవ వస్తి విదరా తురు పొడవో సింధురయ్యా నన్ను చూడ వస్తి విదరా తురు పొడవో సింధురయ్యా నిన్ను నన్ను గలిపింది ఏం పెళ్ళి బాలరాజే నిన్ను నన్ను గలిపింది ఏం పెళ్ళి బాలరాజే బాలరాజు మీద మన్ను పడదరో తురు పొడవో సింధురయ్య బాలరాజు మీద దుమ్ము పడదరో తురు పొడవో సింధురయ్య ఇది ఒకటన్న ఇంకొకటి కొమ్మల ఫలం ఉన్నదో ఉయ్యాలా కోరితయే మొచ్చునో ఉయ్యాలా కొమ్మల ఫలం ఉన్నదో ఉయ్యాలా కోరితయే మొచ్చునో ఉయ్యాలా కొమ్మ బట్టి దులిపితే ఉయ్యాలా కోరిన ఫలం ఇచ్చునో ఉయ్యాలా కొమ్మ బట్టి దులిపితే ఉయ్యాలా కోరిన ఫలం ఇచ్చునో ఉయ్యాలా రామ రామ ఉయ్యాలో రామ సకని ఉయ్యాలో రామ రామ ఉయ్యాలో రామ సకని ఉయ్యాలో రామ రామ ఉయ్యాలో రామ సకని ఉయ్యాలో ఇలాంటి సాంగ్స్ బాగా పాడతామన్న అంటే ఇప్పుడు మీ విలేజ్ అంటేనే డిఫరెంట్ వర్డ్స్ పాటలకు అంటే ప్రోగ్రామ్స్ కానీ సింగర్స్ కానీ కొత్తగా వస్తారు అంటే ఆ ఏరియా నుంచి వస్తారు అంటేనే ఆ పదాలు వేరు ఉంటాయి అని ఒక గుర్తి పెద్ద తెచ్చింది ఎట్లా ఇంకా వేరే వేరే విలేజ్లు కూడా ఉంటాయి పాలమూర్ అన్న మా దగ్గర మంచి పాడే సాంగ్ ఏంది అంటే ఒడ్డొడ్డు గడి కోసి ఒడ్డు కింద పెట్టి ఒడ్డొడ్డు గడి కోసి ఒడ్డు కింద పెట్టి ఒడ్డు నీడల తిరిగే వసుదేవుడేడే అలరాడే నీలవరుడు అమ్మయ్యో నిజమాయే నీవో అలరాడే నీలవరుడు కొమ్మ కొమ్మ పూలేసి కొమ్మ కింద పోసి కొమ్మ కొమ్మ పూలేరి కొమ్మ కింద పోసి కొమ్మ నీడల తిరిగే కొమారుడేడే అలరాడే నీలవరుడు అమ్మయ్యో నిజమాయే నీవో అలరాడే నీలవరుడు ఒడ్డొడ్డు గడి కోసి ఒడ్డు కింద పెట్టి ఒడ్డొడ్డు గడి కోసి ఒడ్డు కింద పెట్టి ఒడ్డు నీడల తిరిగే వసుదేవుడేడే అలరాడే నీలవరుడు అమ్మయ్యో నిజమాయే నీమో అలరాడే నీలవరుడు సూపర్ అంటే ఈ పాట మీ ఊర్లో నేను మా ఊర్లో మంచిగా పాడతారన్న ఇప్పుడు నలుగురు అక్క చెల్లెలు అన్నావు ముగ్గురు అక్కల మ్యారేజ్ అయిపోయి అంటే నువ్వు నేను థర్డ్ మెంబర్ ఇద్దరు అక్కలకు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకో చెల్లు ఉన్నది ఇంకొక చెల్లి ఎక్కడ అంటే తను కూడా హాస్టల్లో ఉంటదన్న తను కూడా డిగ్రీ చేస్తుంది నీ దగ్గర ఉంటదా లేదు లేదు వనపర్తిలో ఉంటుంది వనపర్తి అంటే వనపర్తి మీకు దగ్గర అంటే మాది విలేజ్ కొంచెం మీ ఊరు కంటే కొంచెం అవునన్నా అది టౌన్ మాది విలేజ్ అనమాట అంటే రోజు అప్పటి నుంచి వస్తాను అంటే ఓకే నైస్
అంటే అమ్మ నాన్న వ్యవసాయం చేస్తారు అన్నావు కదా అమ్మ అంటే నిజంగా సృష్టికి మూలం అమ్మ అమ్మ గురించి ఏదన్నా మంచి పాట పడతావు చెల్లె తప్పకుండా అన్న ఇది మన మాటల తిరుపతి అన్న రాసారన్న తను అన్న సాంగ్ తన రాసిన సాంగ్ నేను చాలా అభిమాని ఆ సాంగ్ అన్నయ్యకి ప్రతి సాంగ్ తనది నేర్చుకోవడానికి నేను చాలా ట్రై చేస్తాను అన్నయ్య రాగాలు బాగా పెద్ద ఉంటే బాగా కష్టం నేర్చుకోవాలంటే మరి ఓకే పాడతావా పాడతాను తల్లి నీ పాదాలు నా పంచ ప్రాణాలు నిండు నూరేళ్ళు సాకే నీ చల్లని దీవెనలు తల్లి నీ పాదాలు నా పంచ ప్రాణాలు నిండు నూరేళ్ళు సాకే నీ చల్లని దీవెనలు నీ గుండెల్లో పసిపాపల్లే నేనుంటే నీ దయవల్లే పాటలతో పయనిస్తుంటే నా జీవితమంతా నీ పాదాల చెంత తల్లి నీ పాదాలు నా పంచ ప్రాణాలు నిండు నూరేళ్ళు సాకే నీ చల్లని దీవెనలు తల్లి నీ పాదాలు నా పంచ ప్రాణాలు నిండు నూరేళ్ళు సాదే నీ చల్లని దీవెనలు నేను రాఘవానికి మొక్కాల తిరుపతన్ నాకు ఆ శ్వాస ఎట్లా ఆపుతాడో ఏమో కానీ పాడతాడు సూపర్ గా వాడతాడు నేర్చుకోవాలన్నా కానీ మీ అసంటోలు నేర్చుకోవాలంటే అంత ఈజీగా రాదు పాట అది కదా నువ్వు ఏ పాటను అన్నా తీసుకో అన్నది అట్లుంటది కానీ అట్లాంటి పాటలు నేర్చుకుందామని అనుకుంటారు చూడు డేర్నెస్ నీ లైఫ్ గోల్ ఏంది చెల్లి నేను నా లైఫ్ గోల్ ఏంటి అన్న అంటే నేను ఒక నేను యాక్చువల్లీ చాలా వెనుకబడ్డ విలేజ్ నుంచి వచ్చాను ఈవెన్ నేను మా ఊర్లో ఒక ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్ అంటే ఐ థింక్ నేనే ఉండొచ్చు లేడీస్ విషయంలో చాలా మంది తింత అవగానే పెళ్లి చేసేస్తారు వెళ్ళిపోతారు వన్ ఆఫ్ ద నాకు బిగ్గెస్ట్ గోల్ ఏంటి అంటే నేను ఎంఎస్సి నర్సింగ్ చేసేసి ఎక్కడైనా మంచి ఒక డాక్టర్ పొజిషన్ లో ఉండాలనేదే నా ఉద్దేశం డాక్టర్ మన తెలంగాణ టాలెంట్ కు డాక్టర్లు కావాలని వస్తారు రీసెంట్ గా ఒక అతని ఇంటర్వ్యూ అయింది అతను ఏమైతే అని అడిగితే నేను పిఎం కావాలన్నాడు అవుతారు తప్పకుండా దానికి ఇష్ట ఏమేం కావాలంటే కూడా అన్న ఏం అవసరం లేదు నా భారత దేశాన్ని నేను కంట్రోల్ చేయగలుగుతా నా కుటుంబాన్ని ఎట్లా కాపాడుతున్నానో నా భారతదేశాన్ని నేను అట్లా కంట్రోల్ చేయగలుగుతా ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ నేను నా సింహం లాగా నా దేశానికి నేను నిలుచుంటా నేను ఎందుకు కావద్దన్నా అంటే నా రోమాల నీళ్ళు వేసి చాలా మంది నేను పోలీస్ కావాలంటారు నేను ఎస్ఐ కావాలంటారు నేను కలెక్టర్ కావాలంటారు ఒకళ్ళు డాక్టర్ అంటారు ఒకళ్ళు డ్రైవర్ అంటారు నాకు ఇంకొకటి కూడా ఉండేదన్న యాక్చువల్లీ సైనికుడు ఉంటారు కదా ఆర్మీలో వాళ్ళకు సర్వీసింగ్ చేయడం నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఆ దేవుడు అలాంటి గొప్ప అవకాశం ఇస్తే నేను తప్పకుండా వెళ్ళిపోతాను నేను చాలా వరకు ఆర్మీ వాటిలో ఆర్మీ వాటిలో నర్సింగ్ జాబ్స్ పడితే కూడా సర్చింగ్ చేస్తా ఉంటా సర్చింగ్ చేస్తా ఉంటా మీకు జాబ్స్ గురించి కావాలంటే వ్యూవర్స్ కానీ నువ్వు అడిగినావు కాబట్టి నాకు తెలిసింది నీకు చెప్తా తప్పకుండా మనకు ఒకటి ఇగురం టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటది ఇగురం టీవీ మీకు తెలిసి ఉంటది ఇగురం టీవీ అంటే చాలు చదువుకునే వాళ్ళకు జాబ్స్ ఇగురం టీవీ అంటేనే ఒక నోటిఫికేషన్ కొత్త నోటిఫికేషన్ దానిలో ఇట్లా నోటిఫికేషన్స్ ఇట్లా ఏమన్నా ఇలాంటివి ఉంటే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నీకు షేర్ చేస్తా తప్పకుండా చాలా మంది నా జర్నీకి చాలా అభిమానులైతే చాలా ఫిదా అన్న నేను బండి నడుపుతా ఉంటే బయట నన్ను చూస్తా ఉంటారు అసలు ఏంది ఈ వెహికల్ ఏంది ఈతనే ఏంది ఇది ఏంది ఈడు అనుకుంటారు కానీ అది ఏంది ఏమో ఆ బండి మా నాన్న గిఫ్ట్ అంటే నేనే కొన్నా కానీ మా నాన్న ఎక్కిన బండి అది ఎప్పటికి కూడా నాతోనే ఉంటుంది జీరో సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఏ ఫీ ఫిఫ్టీన్ ఏ క్యూ కానీ ఇరవై డా ప్యాషన్ హండ్రెడ్ సిసి బైక్ కానీ ఆ బండి అంటే నాకు పానము గ్రేట్ అది ఆ బండి మెయిన్ చెల్లె నేను మీ దగ్గరకి వస్తున్నా అంటే ఆ బండితోనే ఓరో వ్యక్తి ఉన్నారు లేకుంటే అసాధ్యం ఎక్కడ మెహబూబ్ నగర్ అక్కడికి పోతుంది ఎక్కడ అదిలాబాద్ అదిలాబాద్ పోతుంది నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేస్తుర్రు ఇప్పుడు నువ్వు కూడా చెల్లె ఎప్పటి నుంచో నేను చూస్తున్నా అప్పటి నుంచి నేను చూస్తూనే ఉంటా రెగ్యులర్ గా మీరు అందరు కామెంట్ చేస్తారు అందరూ నాకు గుర్తుంటారు మీరు ఎక్కడన్నా కలిసినప్పుడు నేను మీతో ఒక సెల్ఫీ దిగుతా అని మీ అభిమాని నేను అభిమాని అంటారు కానీ మీరు లేని నేను లేనని చెప్తా నేను చాలా మంది ఎట్లా ఫీల్ అవుతారు అంటే నలుగురు పరిచయం కాగానే పబ్లిక్ ఫిగర్ కాగానే వాళ్ళు ఎట్లా అంటే నేను పెద్ద అది అనుకుంటారు అది కాదు మీరు లేని మేము లేము అసలు మర్చిపోతున్నారు యాక్చువల్లీ మీరు లేని నేను లేను ఎందుకంటే నేను ఎక్కడో ఉన్న ఏదో ఛానల్లో సాంగ్ పాడుతున్నా వెళ్ళిపోతున్నా చాలా మందికి తెలియదు లాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇర్ సపోర్టింగ్ ఫర్ యువర్ ఛానల్స్ ఎస్పెషల్లీ అంటే వాస్తవం వచ్చిల్లే నువ్వు అన్నది ఇప్పుడు నేను ఒక్కన్నాను నువ్వు అనుకున్నది నీ గొప్పతనం నీ అభిమానం 
కాకపోతే వాళ్ళు లేని నేను ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అది కూడా కరెక్ట్ అన్న నేను ఏదో తీ చేస్తున్నా వాళ్ళందరి అభిమానం ఉంటేనే మనం కూడా ముందుకి వెళ్ళగలం అందరూ చూస్తురు కదా చూస్తురు కదా చేస్తున్న పనిలో దినేష్ కి తప్పు చేసినో అరే అట్లా చేయగరా దినేష్ సూపర్ చేసినోరా దినేష్ మంచి చేస్తున్నావు ఇంకా బెటర్ గా ఏయ్యు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలంట అడుగు ఏదైనా సజెషన్ ఇస్తాం వాళ్ళు వాళ్ళే మెయిన్ వాళ్ళ మీ తర్వాతనే నేను అంట అందుకే నేను నా గురించి నేను చెప్పుకోను కానీ ఒకటి అన్న యాక్చువల్లీ నా అదృష్టం ఏంటి అంటే నేను సెకండ్ సాంగ్ పాడిన తర్వాత హరీష్ పటేల్ సాంగ్ లో పాడిన తర్వాత మీరే నాకు కాల్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ మీ నంబర్ కూడా నా దగ్గర లేదు అబ్బా నాకు ఈ అన్న కాల్ చేస్తున్నాడు కదా అని అప్పుడు ఒక హ్యాపీ ఫీలింగ్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఆ రోజు మాట్లాడాను యాక్చువల్లీ డ్యూటీలో ఉన్నాను బట్ ఆ రోజు ఇంపార్టెంట్ కావాలని బయటకు వచ్చి తను మళ్ళీ నాకు ఇంపార్టెంట్ ఇచ్చాడు కదా అనేసి తన కోసం ఎలా అయినా నేను పాడాలి అనేసి వచ్చానన్న చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే చెల్లె నీ ఫీలింగ్ అట్లా షేర్ చేసినావు కదా దినేష్ అనే వ్యక్తి కాల్ చేయమంటాడు కామెంట్ చేయమంటాడు మెయిల్ చేయమంటాడు సబ్స్క్రైబ్ చేయమంటాడు అని చెప్తారు కదా కానీ అన్న రిప్లై ఇస్తలేవేందంటే నువ్వు ఈ టైమ్ లో కరెక్ట్ ఈ టైమ్ లో అప్పుడు చేసి ఉంటావు మెసేజ్ నేను నెట్ ఆన్ పెడతా కానీ సైలెంట్ లో ఉంటది నేను నైట్ ఏ ఎన్నో అంటే లెవెన్ టువెల్వ్ నేను అసలు ఎన్ని గంటలకు పండుకుంటున్నా నా టైం ఏ తెలియదు అది నేను రిప్లై ఇస్తా ఉంటా కానీ నమ్మరు రిప్లై ఇవ్వవు కాల్ చేయవు ప్రతి ఒక్కరికి కాల్ చేస్తా మీరు అట్లా అనుకుంటే కాల్ రాలేదు అనుకుంటే దానికి నేను ఏం చేయ నేను చేసినప్పుడు మీరు రావటరు స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ కవరేజ్ చేయరు అంటది ఏదో అంటది అందరికి కాల్ చేస్తా నేను ఇప్పటిదాకా నీ అమూల్యమైన సమయాన్ని మన తెలంగాణ టాలెంట్ దోస్తుల కోసం మంచి మంచి పాటలు పాడి మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషం నువ్వు మంచి గుండాల చెల్లె నువ్వు వన్ అవర్ చూడు ఆర్మీ వాళ్ళకి నేను సేవ చేయాలన్నా అని నేను దాని గురించి నేను నీకు ఆశీర్వదిస్తున్న చెల్లె హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నువ్వు రీచ్ కావాలి ఎందుకంటే అది అట్లా ఎవరు ఆలోచించారు మంచిగా ఆలోచించి నువ్వు ఖచ్చితంగా అట్లాంటి జాబ్ నీకు రావాలి మా చెల్లె అక్కడ భారత సైనికులకు అక్కడ బార్డర్ లో ఉండే రక్షక బటులకు సేవ చేస్తుందని నేను చెప్పుకోవాలి గర్వంగా ఉండాలి నాకు థ్యాంక్ యూ అన్న ఉందామా ఇప్పుడు వరకు అసలు టైం ఏర్పడలే చూసిరి కదా మన చెల్లె భారతి వాడిన పాటలు మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు రెగ్యులర్ గా అప్డేట్స్ వస్తా ఉంటాయి ఆ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి నోటిఫికేషన్ మిస్ కాకుండా ఉంటది ఓకే చెల్లె నువ్వేమన్నా మరి షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు మన తెలంగాణ టాలెంట్ వ్యూవర్స్ కు తప్పకుండా అన్న నా సాంగ్ ని అందరు ఆదరిస్తున్న వాళ్ళందరికి ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞతలు మీరు ఇలాగే నన్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను అందరినీ ఆదరిస్తున్నాను రియలీ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ సపోర్టింగ్ ఎస్పెషల్లీ దినేష్ అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న ఓకే సంతోషం చెల్లె ఎప్పుడు నా ఆశీర్వాదాలు నీకు ఉంటాయి నువ్వు మంచి స్థాయికి చేరుకోవాలని కోరుకుంటున్నా సరే ఉందాం నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళా కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ